I denne videoen skal vi vise hvordan du monterer en gripper på en BlueEye X3. Det første du må gjøre er å slå av dronen og ta ut batteriet. Deretter tar du av sidedekslene og borgensmaterialet. Ta tak i dekselet bak for å løsne plastklipset. Det neste steget gjelder bare dersom du skal ettermontere en gripper på en drone du allerede har. Det første du må gjøre er å fjerne de fire tolkskruene for å løsne frontdekselet. Deretter skal vi montere festepunktet til gripperen. Tre ringen inn til enden av skruvkanten, sånn som vist her. Og påse at festepunktet er vertikalt. Vekselsvis stram skruene godt til. Monter frontekselet på plass igjen. Teip på feste for kabelføringen. Det neste vi skal gjøre er å fjerne blindpluggen. Gripperne kan festes til alle de tre portene. Koble på gripperen og påse at styrepinnen treffer hullet på baksiden av dronen. Ikke stram for hardt når du skruer til. Før kabelen rett ned og inn langs hakket, og stripsen fast til festepunktet. Klipp til stripsen. Sett tilbake flytelement og høyre sidendeksel.
Start med hengsel i front og sving det på plass. Press stekselet godt på plass til det hører et klikk. Sett deretter venstre flytelement og deksel på plass. Påse at kabelen ikke ligger klem, men at den kommer ut i hullet under. Fest sidedekslene med de tre skruene. Legg dronen over på siden for å påse at festepunktet treffer det ovale sporet i gripperen. Skru til skruen. Skyv overflødig kabel inn i dronen igjen. Vi er nå klare til å slå på dronen igjen. Sett i batteriet og slå på dronen. Kobler til enheten din, start appen, og gå til innstillinger, droneinnstillinger og guestport, og se at gripperen er koblet til dronen. Start et dykk, og se at du kan åpne og lukke gripperen med triggerknappene. Se kontrollersiden i appen for detaljer om hvordan gripperen styres. Avhengig av bruksområdet kan det være nødvendig å rotere gripkloa. Løsne fingerskruen og vri kloa manuelt. Under transport eller lagring, eller et dykk hvor du ikke har behov for gripkloa, så er det mulig å rotere den 180 grader rundt og feste den inn under dronen. Jeg håper denne videoen har vært til hjelp, men dersom det er noe som er uklart, så ta kontakt med support. Lykke til!